Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет, привет. Всем привет! Сегодня, да, я всех рада приветствовать, пожалуйста, если не сложно, напишите, пожалуйста, как видно, как слышно, хорошо ли меня слышно, хорошо ли видно. Сейчас вот немножко подготовлюсь, ничего ли не тормозит, все ли в порядке. Так. Здравствуйте, Андрей. <смех> Здравствуйте. Не знаю, Андрей, насколько вам будет интересна эта тема. Сегодня, в принципе, в прямой эфир я вышла, потому что девочки просили меня рассказать о том, как я ухаживаю за кисточками. Вот. Также я отвечу на вопрос Анастасии Цветковой по поводу разбавителей. Да? И вот Маша Марунька, да? то есть такой у нее ник, я не знаю, как правильно ли я прочитала. Вот вопрос о дезинфекции кисточек, да, у нее был. Я Дарья. Здравствуйте, Дарья. Простите, но вот у вас ник просто такой. Вот, поэтому, да, Дарья. Ну, то есть сегодня именно прямой эфир будет посвящен э, уходу за кистями. Вот так вот у меня, в принципе, обочки. А, то есть я уже не помню там Рафаэла, Фер, Феррера, Роше, ну вот что-то в этом роде. И то есть вот такая вот крышка, просто мне удобно, да, вот я выставила на стол, и вот у меня все кисточки как бы под рукой. Если... А, ой, Танечка, здравствуй. Татьяна Лав Нейлс, тоже канал на Ютубе. Очень приятно, что <laughs> заглянула на прямой эфир. И, а, значит... Если мне нужно убрать быстро кисточки со стола, то есть я просто поднимаю вот эту вот всю свою, как говорится, организацию и убираю в то место, куда мне нужно. Вот этот вот держатель, ой, Ма... вот этот вот держатель, ой, Машенька Полшкова, тоже добрый день, здравствуй, Машенька, тоже у Машеньки канал на ютубе, это тоже блогер, вот, спасибо, девчонки, что поддерживаете в прямом эфире, спасибо огромное. Вот этот держатель я тоже показывала у себя в распаковках, и этот здесь, ну, то есть вот просто вот так вот, да, тут под наклоном, и вот таким образом, то есть у меня расположены кисточки. Спасибо, Танюш, спасибо. Спасибо. По поводу того, что вообще и как я ими работаю. Да, здесь тоже такой вопрос. Девочки задавали, как вы их очищаете после работы с гелями, с красками, с какими-то пигментированными красками. Я очень долго мучилась. Почему? Потому что ну, я поменяла немало кисточек. Они очень быстро выходят из строя. Это не все кисточки, <смех> покажу сейчас чуть позже, там еще вот свои кисти. Это просто те кисти, которые у меня, ну, мне просто удобнее, когда они у меня всегда под рукой находятся. То есть это вот именно эти кисти. Когда мы работаем с какими-то, ну, то есть вот у меня очень часто была такая проблема, кисти очень быстро выходили из строя, потому что, в принципе, какими-то агрессивными жидкостями, да, их особо не рекомендуют а, а, очищать. Здравствуйте, Машенька, Машенька, вот Джинджер, это Мария, здравствуйте, рада вас также видеть. 
Вот. И то есть в какой-то момент я пришла к тому, что я просто разделила кисти, то есть у меня есть кисточки для гелевых материалов, что именно в раскрашивании это именно там реверсивный стемпинг, да, например, какой-то. Ну, рисовать я особо не рисую, но может быть, если там где-то нужно какие-то линии там подвести или что-то. То есть вот так вот я разделила именно кисти. Почему? Потому что, ну, к примеру, вот этой кистью, да, я покрываю базу да, тонким слоем, когда мы делаем, неважно, там, коррекцию, наращивание, вот эта кисточка у меня для базы. Я ее использую, затем я просто вот беру безворсовую салфетку, вот таким образом убираю лишнее. Сайгон скина, здравствуйте, здравствуйте, hello, my friends, I don't speak English, very welcome. I'm glad to see you. <laughs> вот это все, что я знаю на английском. <laughs> Great job. Окей. <laughs> okay. Вот. То есть вот таким образом я очистила кисть от лишнего материала и закрыла крышкой. Да, вот таким колпачком. Не все, конечно, кисти у меня изначально были с такими колпачками. Вот, например, кисть от Рублев тоже мне очень нравится. Да, то есть также там... Топ, неважно, там базу или что-то, да, там э, покрываю. То есть вот таких кисточек у меня много может быть, да, там, э, потому что в работе иногда нужны именно, э, скажем так, для базы, для геля, может быть, там для каких-то красок. Э, то есть э, поэтому такие кисти, вот, они у меня просто вот закрытые стоят. И, к примеру, вот такая кисть, она изначально шла без э, вот таких вот колпачков. Ну, я взяла колпачки, знаете, есть вот такие кисточки, которые э, для скажем так, полигеля, да, с одной стороны шпатель, с другой стороны кисть, да, и, соответственно, вот с этой стороны я просто взяла колпачок, сняла, ну, зачем этому шпателю колпачок, и одела, собственно, на другую кисточку. Вот, также я, например, в моем, ну, скажем так, арсенале какая-то незаменимая кисть, ну, то есть вот они, да, то есть вот эти кисти, они тоже изначально, <смех> да, да, да. <смех> Они тоже изначально были без колпачков, да. И вот, пожалуйста, вот от этой кисти колпачок просто одела, да, тоже кисти язычок. Вот и очень удобно. Все. То есть, здравствуйте, приятно тоже вас видеть в прямом эфире. Спасибо вам большое, что поддерживаете. А, то есть после работы поработали, убрали лишний материал. Вот они, они мягкие, видите, они абсолютно мягкие, то есть ничего с ними не случается, то есть они не пушатся, никуда ничего. Да, какая-то часть материала на них остается, но часть материала на них остается, но это абсолютно ничего страшного. То есть в колпачках ничего с ними не случается. И даже, ну то есть я не убираю, в принципе, вот этот свой обиходный такой вот, скажем так, подрукавный набор, я никогда не убираю в какое-то там темное место, то есть он может стоять у меня на столе, и если с окна там падает, там проникает солнышко, то тоже, соответственно, ничего абсолютно не происходит с кисти, то есть не портится. Также у меня незаменимые, скажем так, вот, ну, это тоже кисточки, да, это вот такие вот наборы от Dance Legend by Юли Белей. А у меня, значит, набор четверка и набор двоечка, да, то есть вот они. А это не первые мои наборы, здесь вот я не знаю, может быть, плохо будет видно, здесь такая металлический держатель, да, то есть такое впечатление, что, ну, вот как-то вот кисти, они как-то вот так вот собраны, и а, у них, и там вот как-то вот металлической такой штучкой закреплены. Вот эти кисти, они абсолютно, ну, на мой взгляд, не боятся никаких агрессивных жидкостей, да, то есть с этими кисточками, скажем так, у меня могу работать с ацетоном, да, то есть абсолютно спокойно очищать в жидкости, да, вот в такой агрессивной жидкости, как ацетон. Как вот таким образом помпа, да, то есть вот именно здесь у меня, в этой помпе у меня ацетон. И, значит, вот просто вот прям окунаю, убираю, то есть весь пигмент выбиваю, весь материал выбиваю. И опять-таки о безворсовую салфетку, да, там, вот очистила. Все. И, ну, 
Так как эти кисти, они синтетические, да, с них легко, в принципе, уходит материал, и ничего с ними абсолютно не случается. Также у них просто в магазине есть специальная палочка, ну, на самом деле не обязательно, конечно, эту специальную палочку приобретать, можно вот так вот одевать на какую-нибудь... Гель краски, гель краски для стемпинга, набираю вот такими кистями, да, и они очень легко очищаются. Ну, то есть вот эта кисть, она уже, ну, я не знаю, сколько мне служит, вот, вот понимаете, я взяла вот два набора, да, тут просто подлиннее сама вот эта вот сам держатель, да, палочка, а здесь она покороче, вот единственное, чем отличается, в наборе по 4 штуки, и вот вы сами, в принципе, видите, вот я одну кисть достала, и она вот служит верой и правдой, я ничего от него, от нее сверхъестественного не жду, да, там, что она мне там рисовать начнет, там, или еще что-то, нет, конечно, ну, вот, абсолютно набрать материал, куда-то на палитру выложить, да, и то есть эти кисточки легко очистить. Также у меня в ходу вот такие вот микробраши, да, их называют, тоже, в принципе, незаменимая вещь, я тоже а, отнесу это к разделу кисточек, а, почему удобно ими пользоваться, вы ими попользовались и выкинули, их не нужно очищать, их, а, а, ну, то есть, в этом плане и заключается именно их удобство, да, то есть, чтобы лишний раз не портить какую-то свою хорошую кисть, да, ну, мне иногда проще взять микробраш и то есть вот что-то ею именно поделать также конечно нужно за столом иметь обязательно зубочистки да гель краски для стемпинга гель краски перед началом мы все равно их должны обязательно как-то в баночке перемешать ну или гели да то же самое есть в баночках там сильно пигментированные или хорошо пигментированные конечно зубочистки это тоже знаете там вместо кисточки вместо шпателя отличный расходный материал так, еще каких по поводу кисточек, что у меня, ну, эти кисть, эта кисть у меня исключительно коза от Юли Белей, исключительно для пигментов, да, то есть эта кисть, она хорошо, конечно, и может, скажем так, сам пигмент стряхнуть, да, но она еще больше скажем так, особенно в тирке, немножко э, затирает в том плане, чтобы в тирка становилась более зеркальной. Да, это вот кисть мне нравится. Вот эта кисть мне нравится, она очень жесткая, да, но она очень хорошо убирает лишний пигмент именно э, в боковых пазухах, да, и вдоль линии кутикулы. Да, кисть козы. Тут не важно, да, то есть как бы э, дорогие, недорогие. А мне, например... Ну, особой роли для меня это не играет. То есть, если мне кисть удобная, мне не важно, сколько она бы там, я не знаю, не стоила. Вот этим кистям, это вообще там, вот эти кисти, да, это очень довольно известный набор, вот, на AliExpress. И они тоже, они неубиваемые абсолютно, да, то есть, тоже э, очищать их можно в ацетоне, Тонкие линии вензеля или что-то такое я ими, конечно же, не рисую, ну вот как раскрашивает, да, то есть вот эти кисти тоже у меня давно, и тоже с ними абсолютно все в порядке, и все хорошо. Вот, ну да, и кисти подороже я тоже использую в раскрашивании, в геле их я не использую. Сейчас покажу, как у меня хранятся кисти, которые я использую очень редко и для гелевых материалов, да, то есть... Это, вот этот, ну, то есть, это я вам показала то, что вот здесь, в этой части, да, лоточка, скажем так, все кисти я очищаю в ацетоне, либо в жидкости для снятия гель-лака, да, то есть, просто после работы очистила и готово. Так, вот эти кисти, все вот, все вот так. Есть у меня еще вот такие вот две коробочки, да, то есть, сейчас я уберу, вот такие две коробочки, а, здесь это кисти, которые, ну, типа я, наверное, когда-нибудь буду использовать, вот они вот так вот у меня тут складированы, а, не скажу, что это прям отличная какая-то организация, нет, но до этих кисточек у меня, скажем так, руки еще не дошли, и применение я им еще пока, ну, то есть в работе я их не использовала. То есть они у меня просто складируются. Да, золотые кисти крутые, да, все правильно. 
Татьяна, я согласна. А здесь у меня кисти подороже, да, конечно, видите, они у меня, ну, не, так вот, видите, я даже не убирала. Они подороже, конечно, к ним другой совсем, а, видите, они у меня лежат в отдельной коробочке. Хотя, на самом деле, давайте честно говоря, ну вот, положа руку на сердце, да, скажем о том, что... А, наверное все таки есть да это по личным по внутренним каким-то э, ну я не знаю эмоциям да очень жалко расставаться с кистью которая дорого стоит а вот эти кисти тут для китайской росписи хотя я особо не рисую китайскую роспись но тем не менее да там кисточки то есть вот тонкие линии для для вензелей да для тонких линий, мастер, страйпер, в принципе, все вот эти кисти, да, вензель, мастер, вот где-то, да, вот, вот она, кисть, страйпер, они у меня все точно так же есть и для работы с обычными лаками, да, но именно здесь я храню кисти, которые, работ, которыми я работаю именно с гелевыми материалами. Хомячки, да, хомячки у нас всегда в голове, как очищаю я эти кисти? То есть, например, поработали кисточкой, да, и прежде чем убрать вот в такой бокс, то есть этот бокс, это я говорю, это не так, чтобы это не те кисти, которые вот у меня постоянно в ходу, нет. У, также у Dance Legend есть вот такая жидкость. Это профессиональное средство для очистки кистей. Это уже второй флакон у меня этой жидкости и в принципе ну, меня устраивает как бы да тот эффект который эта жидкость ну скажем то как эта жидкость очищает кисти после работы то есть если я поработала вот такими кисточками с гелевыми материалами как бы я ее не очищала кто-то говорит вот там нужно окунуть в базе да там пигмент убрать там лишний вот в базе окунуть да база растворяет пигмент там конечно в составе есть кислота соответственно поэтому это все можно делать никто ничего не спорит но что делать потом а потом убираем кисть какое-нибудь темное место и вот здесь вот как раз таки вот это вот темное место знаете оно может на самом деле сыграть такую ну не очень хорошую, скажем так, шутку, да, злую шутку, потому что достали вот какую-нибудь там солнечную, в, солнечную, в солнечную погоду кисти, да, чуть-чуть солнышко попало, и все, собственно, кисточка уже будет практически испорчена. Поэтому вот такие кисти от гелевых материалов, я также наливаю жидкость, хочу еще раз показать, то есть это профессиональное средство для очищения кистей. Окунаю кисть, да, вот таким образом. То есть весь материал, все как бы уходит. То есть я окунаю и прокручиваю кисть, чтобы ворс, он как бы немного, ну, то есть распушился. Так я вижу, в принципе, когда волоски, да, каждый из ворсинок, да, ну, волосков, они отделены друг от друга. Вот тогда я понимаю, что кисточка полностью очищена от материала. И, соответственно, опять обезворсовую салфетку лишнюю жидкость убрали вот и теперь собственно можно чуть-чуть и теперь можно оставить эту кисть на воздухе на солнышке там что угодно ничего с ней не случится но так как я этими кисточками пользуюсь редко то есть я их просто вот так вот убираю в коробочку и вот если ну, не знаю там вот взять вот тоже самый вот да кисть Вензель вот недавно тоже использовала, вот, то есть, видите, она абсолютно мягкая, и ничего с ней, она не дубеет, абсолютно не дубеет. Поработали, в специальной жидкости немножко вот промокнули, и все, лишнюю влагу убрали в коробочку и закрыли коробочку. А что же, конечно же, я тоже человек, и у меня тоже бывают такие ситуации, когда вот я заработалась, да, особенно э, в, в летнее время, у меня тут окно прям под рукой, и, соответственно, ну вот как-то там солнышко попало на стол, а я тут вся такая в работе, вся такая в делах, и 
кисточка заполимеризовалась. Ну, скажем, как заполимеризовалась, да, то есть вы заметили, в принципе, и она у вас задубела. Что я делаю в таких случаях? Я просто покажу на такой, на обычной кисточке, да. У меня есть вот такой вот <смех> пузырек. Он, конечно, может быть и не очень презентабельный, скажем так, вообще не презентабельный, но это очень удобный пузырек. А... Так, сейчас одну секунду. Вот. Как у художника. Ну нет, Машу, я думаю, что у тебя поболее там будет. Ты-то у нас рисуешь как раз-таки. Маш, ты же рисуешь, поэтому у тебя там, наверное, там ого-го. У меня так чисто это все лежит. Разная там всякая продается. Единственная вот эта вот крышечка, она есть прорезиненная, да, то есть она тоже подойдет вполне. В этой крышечке я просто сделала такой небольшой надрезик, вот. И если у меня заполимеризовывается кисть, да, то есть я вот таким образом кисть э, натягиваю, да, то есть и э, в пузыречек. Почему удобно именно в этот пузырек? Потому что сюда уйдет меньше э, жидкости, да, чтобы налить. Э, ну, то есть вот если, например, взять какую-то... Э, как скажем, тару, <laughs> да, если взять какую-то тару, у которой, <laughs> то есть она, которая побольше, да, то есть, соответственно, чтобы полностью окунуть ворс в жидкость, то есть нужно набрать очень много жидкости в эту тару. А здесь вот этот флакончик, в принципе, замечательно подходит. И мало того, вот видите, можно вот регулировать, не знаю, там отсвечивает, наверное, как-то, да, то есть можно регулировать высоту самой кисточки, да, чтобы ворс не касался дна флакона. Это тоже на самом деле очень важно, потому что, ну, то есть если ворс будет заломан, да, в самой этой, то, соответственно, вы потом достанете немножко кривоватую, <смех> кривоватую кисть. Вот. Ну, это вот опять-таки в целях экономии, да, вот именно вот этого средства. Вот это средство, оно тоже хорошо, то есть если кисточка немного заполимеризовалась, да, ну вот буквально вы там заметили, то, в принципе, можно вот в такой вот жидкости ее реанимировать, скажем так. Вот, от этого кисточка абсолютно хуже не станет, она не станет ни грубее, ничего, то есть с ней абсолютно ничего плохого не случится. Если же, вот очень многие девочки под видео с дип-системами постоянно задают вопрос, как можно очистить кисть, кисть в базе, либо в топе задубела, как можно это очистить, вот. Кривоватая кисть тоже не беда. <смех> в кипяток и все. Да, можно в кипяток опустить, она выпрямится. Но ты знаешь, Машу, после полимеризации, ну, то есть, если кисть заполимеризовалась, то, знаешь, вот здесь вот тоже такой, как бы, надломанные, скажем так, ворсинки. Ну, не знаю. В общем, по поводу дип-системы, да, у многих девочек кисточки в дип-системах, они дубеют. Да, то есть вот прям конкретно полимеризуется, и кисточка становится дубовой, ей невозможно работать. Есть, конечно, специальные такие, ну, не, ну в принципе, у большинства компаний есть специальные флаконы э, для со средством для очищения этих самых кисточек. Здесь принцип абсолютно простой, то есть мы берем кисточку, например, с этого флакона, да, окунаем ее в этот флакон и, соответственно, ждем минут 20 для того, чтобы она э, очистилась. Но я, например, тоже у меня вот, э, ну то есть тут такие кисточки, знаете, они абсолютно точно такие же практически вот как и вот я показывала в наборах от Dance Legend by Юли Белей, да, то есть точно такие же, очень похожи. Вот, я, например, точно так же наливаю вот в этот пузырек э, ацетона, да, и то есть отпускаю. Да, это тоже очень удобно и, скажем так, вот, вот таким образом, да, вот все опустила, то есть налила ацетон или там вот жидкостью и вот так вот отпускаю. И замечательно, после этого все очищается, ну, где-то вот минут 20, наверное, да, нужно для того, чтобы кисть заполимеризованная 
очистилась от материала. Так, вот, еще, значит, что хотел, <laughs> что еще? А, так, подходит ацетон. Ну, собственно, все. <смех> вот так вот все быстро рассказала, вроде бы, я не знаю, вроде бы показала все. Не знаю, девочки, если у вас есть вопросы по поводу того, как я очищаю кисть. А, по поводу, точно, да, вот девочка сейчас вот Маша. Марунька задавала вопрос, сейчас буду отвечать на вопросы. Вопрос о дезинфекции кисточек, да, то есть давайте... Давайте так, кисточки, с которыми, которыми мы работаем, например, с гелями, да, мы их, в принципе, не дезинфицируем, да, кто-то там говорит там про спирт, кто-то про базу, вот как Маша писала. Если вот уж прям совсем как-то, не знаю, загоняться, да, то давайте тогда уже будем говорить о дезинфекции кисточки в каждом флаконе, да, то есть вот у вас есть, например, там, я не знаю, база топ, да, то есть вы поработали на клиенте, да, и что после этого нужно а, как-то стерилизовать или дезинфицировать кисть, которая находится вот в каждом флаконе, ну там или гель-лак, да, нанесли клиенту, покрыли ноготки, и что вот после каждого клиента как-то дезинфицировать эти кисти, я не знаю, девочки, вопрос такой как бы спорный довольно-таки, но я считаю, что в этом необходимости нет, да и в принципе, как это э, можно организовать, то есть у меня нет в этом, так, опять задела, то есть я не понимаю, как, мне очень интересно было бы услышать ваше мнение, Наталья Буревич, здравствуйте, Наталья, да, очень рада вас видеть. Елена Мюнхен, добрый день. Что я еще хотела, я нифига, я больше не хочу. Так, девчонки, как вы считаете, в принципе, нужно, по вашему мнению, стерилизовать кисти во флаконах с гель-лаками, во флаконах с базами, с топами? Ну, я, мне очень интересно было бы послушать ваше мнение. Вот, я-то я никакие, то есть я после каждого клиента кисти не стерилизую, то есть я вот показала, как я их, в принципе, очищаю. Еще, значит, Анастасия Цветкова был вопрос по поводу разбавителя. Так, Татьяна, лучше продезинфицировать клиента внутрь. Очень хорошая идея. Так, нет, конечно... Дарья, Дарья, нет, конечно, я тоже считаю, что нет. Так, Виктория, здравствуйте, вы супер молодец, очень люблю ваш канал. Элла Мельдзер, Мельдзер, Мед... простите, пожалуйста, Элла, я, может быть, неправильно прочитала. Прошу прощения, мне очень приятно то, что вы заглянули на прямой эфир. Спасибо большое за поддержку. Мария Полшкова нет, однозначно нет. Девчонки, Машенька тоже пишет Джинджер излишний за, заскок. Пошел на всяких дезинфекциях. Да, 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 да. А, Вика, воп... не по теме вопрос. История происхождения ню. Хорошо, отвечу сегодня. А, так, Дарья тоже считает, что это безумие. Эля. Эля, спасибо большое. Простите, что неправильно прочитала. Первый раз, Эля. Так, значит, сейчас давайте я буду отвечать по поводу происхождения ню, да, и как раз по поводу... Сейчас вот возьму разбавитель. Хотела вот ответить, все же подготавливала, в принципе, к прямому эфиру, да, но, как оказалось, обязательно про что-то забыла. Так, по поводу происхождения ню. А, ситуация обстоит так, да, Сайгон, hello. А, ситуация обстоит так. Дело в том, что у меня папа а, русский по национальности, в, в, ну, такая тема, скажем так, щепетильная, но тем не менее, мама у меня по национальности кореянка. 
У папы фамилия Савкин, у мамы фамилия Ню. То есть по паспорту я э, Савкина, а вот на YouTube-канале я Ню. Да, вот такая вот фамилия у моей мамы. Вот, собственно, откуда вот это вот происхождение Ню. То есть, казалось бы, что-то такое интересное, да, а тут все на самом деле все так просто. По поводу... Отвечаю на вопрос да, Анастасии по поводу разбавителей. Вот обзор был на моем канале, да, вот этих вот разбавителей. И действительно, ну то есть я тестирую этот материал еще дальше, а в душе я не... Ну то есть как бы творческая какая-то нота, да, это все-таки у меня от мамы. Поэтому, ну, YouTube канал это тоже, скажем, творчество, да, то есть э, мое. Поэтому э, здесь, как бы, да, мне ближе именно быть, наверное, ню. Вот. С фамилией связано. Ну, так и получилось, да. Да, Машенька, так и есть. Вы все правильно предполагали. Итак, по поводу разбавителя. Вот этот разбавитель я до сих пор, представляете, до сих пор тестирую. Какие-то лаки я даже реанимировала в том плане, что я ими не могла работать в стемпинге, да, то есть я раскрашивала, да, но именно отпечатывать стемпинг не получалось. Этот разбавитель отлично справился со своей задачей, то есть мало того, что он их разбавил, так теперь эти лаки еще стали замечательно работать, да, и то есть быстро не сохнут. Вот, но этот разбавитель, он все-таки очень быстро расслаивается. В принципе, это не беда, да, то есть мы все равно стряхиваем флакончик перед тем, как им работать, да. Ну, то есть я все равно вижу в этих флаконах, что он, разбавитель, отслоился, и то есть на поверхности вот эта вот, ну вот, жидкость, да, она видна. В принципе, но я его еще тестирую в плане, знаете, чего? Мне очень понравилось именно смешивать, то есть, вот представляете, да, то есть видео я сказала, что можно э, менять цвет лаком для стемпинга, да, то есть мы можем замесить любой желаемый э, цвет лака для стемпинга. То есть если у вас нет, например, какого-то цвета, то есть мы его можем замешать. Но для этого вот нам этот разбавитель, в принципе, необходим. Иначе лак для стемпинга, он быстро сохнет, и пока вы там будете мешать, там туда-сюда, он у вас просто засохнет, и отпечатать им стемпинг уже будет сложновато. Да? То есть, но с пропорциями, вот здесь еще пока что туго, ну в каком плане? То есть иногда бывает так, что очень жидкий получается раствор, да, и то есть на штамп не переносится уже потом лак, ну, то есть он немножко скатывается, ну, либо получается, ну, то есть, либо цвет, да, у меня может получиться не тот, который я хотела, но, тем не менее, это средство очень интересно. И, значит, Дарья спрашивала, что лучше – Эль Каразон – разбавитель для лаков или Данс Легенд? Я в этом случае отвечу так. Эти средства, если, например, вот эти два средства абсолютно идентичны по своему составу, по, ну там плюс-минус, да, по своему составу, по своим действиям, да, по своим характеристикам, это практически одно и то же. То есть покупаете вы Эль Каразон, покупаете вы Северину, вообще без разницы. Просто смотрите на цену, что подешевле, то и берите. Ну вот лично оба флакона с узким носиком, да, это очень удобно, и, в принципе, они разбавляют, да, разбавляют, хорошо разбавляют, да, хорошо разбавляют, увеличивают время высыхания лаком для стемпинга, особо не увеличивают, но на момент разбавления, то есть вот как только вы разбавили, добавили там несколько капель во флакон, да, там, флакончик хорошо встряхнули, лак стал жиже, да, вот отпечатывайте, работайте в стемпинге, и все будет замечательно, лак будет хорошо работать. Закрыли крышечку, поставили, на следующий день достали флакончик, здесь уже под вопросом, будет работать, не будет работать. Но опять-таки достали это средство, опять-таки во флакончик капнули пару капелек, и все опять заработало. То есть, в принципе, таким образом я практически всегда разбавляю лаки.
для стемпинга. И ничего с ними не случается. И я говорила, что у меня есть флаконы там и по, я не знаю, там по 3, по 4 года, и все нормально, все. Ну, есть просто такие цвета, которые мы используем очень редко, да, это вот сейчас я, я ну, увлеклась вот этим вот движением чемпионатским, да, и, соответственно, поэтому сейчас даже эти цвета идут в ход, да, но, а так, ну, какие-то такие неходовые цвета лежали мертвым грузом, вот они так и лежат, в принципе, вот, ну, я говорю, вот этими средствами очень хорошо все разбавляется. Это средство, оно работает принципиально по-другому, и если уже говорить, что вот лучше, да, я, например, считаю, что лучше иметь и вот такой пузырек, и вот такой пузырек, да, то есть это средство, да, разбавляет, оно мало того еще и увеличивает, ну, время засыхания, да, то есть лаков для стемпинга, то есть лаки для стемпинга у вас не будут так быстро сохнуть, скажем так. Но единственный минус у этого средства, ну, опять-таки, минус или плюс, это еще пока что под вопросом, да, то есть э, с этим средством нельзя переборщить. То есть если вы во флакон добавили больше, э, чем, например, там 2-3 капли, да, то есть вы можете в итоге получить лак для стемпи в силиконовом да, штампе. Вот, и мало того, вот этим... Еще сейчас один момент, такой тоже немаловажный. Девочки, я не помню, вот кто именно задавал этот вопрос. Сейчас, одну секунду. Там был тоже такой интересный вопрос по поводу вот таких вот лаков для стемпинга от Dance Legend с липким слоем. Да? Они с липким слоем. И э, вот до, до, например, пока у меня не было вот этого средства, да, то есть я разбавляла их абсолютно спокойно вот этим, вот этим средством, там, неважно, вот этим средством, ну, то есть они все, я говорю, идентичные, аналогичные. Вот, э, то есть тоже пару капель на флакон, потому что тут сами флаконы очень маленькие, в принципе, да, по 6,5 мл, пару капелек, и, и все замечательно. То есть, если там вдруг как-то вы чувствуете, что консистенция немного э, загустела, да. Но вот этот разбавитель для вот этих э, лаков для стемпинга не подходит. Почему? Потому что, ну, к примеру, одна капля, да, э, лак во флаконе полностью не испортит. Но вот, например, уже 3-4 капли, в итоге могут привести к тому, что у вас уже не будет такого явного липкого слоя, да, например, чтобы отпечатать фольгу. Хотя, ну вот тут написано для фольги, пигментов, для стемпинга, ну я не скажу, что у них изначально прям вот прям такой шикарный липкий слой, не могу такого сказать, но факт то, что если вы туда добавите еще пару капелек вот этого средства, то этот липкий слой, который образовывается да, на поверхности, станет еще менее липким. Поэтому для, например, вот таких лаков для стемпинга именно с липким слоем я не рекомендую да, вот этим средством разбавлять. Ну, я говорю, еще раз говорю, одна капля не испортит, но тут я говорю, вот это вот такая тонкая грань, да, вот не переборщить с вот этим средством. Поэтому я считаю, что, конечно, лучше иметь и такое, и такой разбавитель, и такой разбавитель. Так, возвращаюсь. Прикольная фамилия, спасибо. Fashion от Global Fashion, жидкость для полигеля, то эта штука отлично отмывает кисти от гелевых продуктов, они становятся абсолютно чистые и мягкие. А есть у меня тоже средства от Dance Legend для, а, сейчас, сейчас покажу, да, оно тоже очищает, ну то есть как бы, видите, в принципе у всех, да, компаний есть вот такие вот средства, которые можно использовать для очищения кистей. Да, но я еще раз говорю, я, как правило, кисти, которые с гелевыми материалами я использую, я их не очищаю. Ну, то есть я просто держу их с колпачками. Так, Вика, посоветуй фирму, у кого золотое золото хорошего качества, максимально плотное. 
А, а золотое золото – это что именно? Лак для стемпинга имеется в виду? Машенька, пожалуйста, напиши. Так, а, Дарья, липкий слой очень крутой у базы для литья от Nail Story. Но она прозрачная, слегка голубоватая. А, да, я так понимаю, что вот в комментариях да, вы тоже писали по поводу Nail Store, но не знаю, не пользовалась... Я думаю, что специальные, наверное, да, гелевые, да, а, нет, вы писали там, что это не гелевый материал, да, это материал, который сохнет на воздухе, я помню этот комментарий, я тогда, по-моему, стала искать это средство, чтобы как-то от Global Fashion маслянистая ауденсов. Global Fashion маслянистая, это, я так понимаю, по поводу жидкости для полигеля. Так, сейчас одну секунду. Мне ж ее нужно найти. Так, нет. Так, для мономера вот вижу, а это вот куда-то, походу, для полигеля. Вот, вот так вот у меня всегда не уберешь на место, и все, как говорится, приехали. Так, где-то гелевые, где-то такие. Я говорю, я вот могу в какую-нибудь коробочку такую раз убрать и... Так, оно, да, оно тоже, знаете, такое вот для полигеля, оно тоже такое вот маслянистое, ну, в каком плане, да, там тоже, я так понимаю, что какие-то, может быть, там э, силиконы, ну, то есть нельзя сказать, что это вот прям масло масляное, да, а вот, э, э, ну, вот точно так же, как и вот это вот, да, средство, немножко такое вот, э, налет такой же, жирненький как бы есть, ну, не знаю, насколько жирненький, по поводу лаков для стемпинга. Золото, золото. Так, по поводу лаков для стемпинга. Девочки просили показать в прямом эфире всю коллекцию у меня лаков для стемпинга. Ну, давайте, наверное... Наверное, все-таки нужен такой прямой эфир, хотя я не могу сказать, да, что у меня там какая-то большая коллекция лаков для стемпинга. Я, например, знаю, что у Татьяны Love Nails там это вообще, там такая шикарная коллекция, что прям, это прям мечта любого стемпинг-маньяка. То есть у нее там такие волшебные полочки, в которых просто невероятное количество лаков для стемпинга. Сейчас я посмотрю, что... Золото, золото, серебро. Вот я не знаю, вот Татьяна Лафнейлс, если ты вот в прямом эфире, пожалуйста, расскажи, вот ты часто используешь золото и серебро а, именно в стемпинге. Так, лак для стемпинга пошло золотой. Золотой, да. Ой, я тоже как не на месте положу, потом ищу полдня. Да, вот. Только место заканчивается. Да, я тут. Танечка, ну вот ты, например, часто используешь лак для стемпинга именно золотой. Ну, я не знаю, мне, в принципе, ну... От Борн прийти. Вот я, я сейчас так переживаю, я не знаю, у меня каждый прямой эфир, я каждый прямой эфир думаю, вот я сейчас вот там первый эфир, второй эфир, третий, и думаю, что с каждым разом я буду все, у меня куда-то что-то, где-то что-то забываться. В общем, какая-то я еще пока не привыкла к этим прямым эфирам. Я не знаю, в принципе, неплохой, неплохое золото от Борнов, да-да-да, вот я тоже считаю, что от Борнов... Э Скользкая. Вот у меня тоже золото, оно особо ну, часто не идет. Но вот как-то, да, у меня тоже золото очень редко. И так, Вера пишет. Верочка, здравствуйте. Вера Симакова, скользкая. Скользкая, я, наверное, что-то пропустила где-то про скользкое. 
скользкая. Я где-то пропустила. Верочка, я, наверное, где-то там что-то упустила, поэтому не совсем понимаю, скользкая. Отборнов неплохой, вот прям золото-золото. А если вам нужно вот именно золото, которое вот такое вот сдержанное, приглушенное, да, то есть его еще называют благородным золотом, но я, например, не знаю такого понятия, да, благородное золото, вот, то есть это вот прям золотишко-золотишко, прям как будто бы, знаете, такая прям... Э Фольгированное такое, как бы золото получится, да, а здесь, ну, такое сдержанное э, золото получается. Золотой азиджой. Я думаю, что это то же самое, что и борные, да, то есть... Это вот можно у Ктани вопрос задать, потому что, я, по-моему, у Тани есть и борные, и азиджой. У Тани... У Танечки, по-моему, есть, <смех> есть вообще там все, <смех> все марки лаков для стемпинга. Я-то особенно не, особо не экспериментирую, да, то есть я для себя уже выбрала с теми, с которыми мне комфортно работать, и, в принципе, и все на этом. Но у Танюши, я говорю, большая коллекция лаков для стемпинга и а, разные марки. Ну, я тоже могу отметить только вот золото от Борнов. Так, девчонки, Зэджой нету, Зэджой нету. Ну вот как-то у меня тоже Зэджой, по-моему, блин, сама тоже сейчас не вспомню, почему. Нет, у меня были два от CCNCC, да, вот эти вот, вот эта фирма. Я тогда заказывала два флакона на пробу, мне не понравилось. Ну и в общем, на этом, собственно, можно сказать, что... Я перестала. Вот они уж пишут, что у них дорогая доставка. Вот, возможно, да. Девочки, ну что, я, собственно, по-моему, на вопросы, если у вас ко мне есть еще какие-нибудь вопросы, пожалуйста, задавайте. Я как бы отвечу. Ну, какие-нибудь такие непровокационные. Особо. Вот. И... Что заказать? The Joy, Beauty Big Ben или Борнов? У Beauty Big Ben сейчас а, палитра не особо расширена, да, то есть а, они как-то приостановили а, выпуск лаков для стемпинга, и у них сейчас очень скудная палитра. Но а так лаки для стемпинга у Beauty Big Ben тоже вполне отличные. Вот, у Зэджой там, по-моему, и палитра тоже хорошая, палитра цветов, да, я имею в виду, и у Борнов там тоже палитра цветов очень хорошая, поэтому можно, собственно, и, и те, и те, и Зэджой, или Борнов. Я, я просто, видите, у меня Зэджой не было, поэтому я не могу вот здесь ничего сказать, но я думаю, что там ничего плохого, ничего там такого и сверхъестественного там тоже ничего не будет, потому что по тестированиям девочек да, на ютубе, в принципе, понятно, что пигментация у них хорошая, и э, я именно про цыганское золото, именно про цыганское золото, да, это вот борны, это вот прям вот я говорю золото, прям золото. А, Эля, удачи в конкурсе. Да, вот как раз вчера, да, вчера или позавчера прошел чемпионат, э, который проходил в Бресте, да, то есть в Белоруссии, и на этом чемпионате я заняла второе место. Вот, девочки, вот такие вот, вот такая вот история. Конечно, я, я буду потихоньку снимать видео да, про свои работы, в прямой эфир я выйду тоже со своими работами, просто сейчас у меня не все работы у меня на руках, вот, потому что вот эта одна из моих работ уезжала в Брест от меня, вот она там прогуливалась по Бресту, и сейчас она уже в Москве, и скоро я ее заберу и выйду в прямой эфир со всеми своими тремя работами. В остальном я Данс Легенд и Кац довольна. У Кац, да, Кац я тоже знаю. Но вот у меня с Кацами еще нужно попасть кисточкой, да, вот. То есть там вот именно кисточкой попасть во флакончик. Флакончики пластиковые, легкие, и они постоянно падают. И то есть вот это немножко в работе мне ну, неудобно, скажем так. Поэтому от Кацов, Кац у меня тоже были, но 
я от них отошла, еще мало того, я даже, знаете, как кацы некоторые, которые вот там уже оставалось, я переливала в другие пузырьки, чтобы вот просто от, вот просто от пузырьков от их отойти, которые пузырьки у них очень неудобные. Спасибо, девочки, спасибо за поздравления. И второе место хорошо, знает, значит, есть к чему стремиться. Да, всегда есть к чему стремиться. Я, я конечно, честно скажу, я поначалу очень расстроилась, но сейчас уже более-менее так вот <смех> отошла, да, потихонечку отхожу. Девочки, еще вот у меня к вам такой вопрос. Какая тема, кроме работ моих чемпионатных, да, то есть мне постоянно... Девочки пишут и в комментариях, да, то есть покажите вот в прямом эфире работы, я обязательно, да, вот как только у меня все работы будут на руках, я обязательно выйду в прямой эфир с работами. Но скажите, какие для вас темы еще были бы интересными, мне очень, я вот сейчас тоже в таких немного в раздумьях, да, с какой, например, темой выйти в следующий прямой эфир, и мне будет очень полезно ваше мнение выслушать ваши желания да то есть как бы что о чем вы хотели бы поговорить в прямом эфире вот либо может быть у меня просто я такие размышления да может быть делать в прямом эфире именно какие-то дизайны да то есть темпинг дизайны насколько это будет интересно не знаю девчонки пишите я с удовольствием про прочитаю ваши как говорится что вы думаете по этому поводу и соответственно сможем таким образом ну, не то что там принять решение да но во всяком случае будет проще уже э, от этого отталкиваться какие темы для вас были бы интересны э, я девочки просили показать коллекцию пластин лаков для стемпинга танюш ну, я не знаю, это будет, это какой прямой эфир это будет, это сколько там их показывать. Там есть совсем прям старые пластины. Коллекции, моей коллекции лаков для стемпинга, да, и, то есть, я покажу, покажу, возможно, как работают эти лаки, какие там фирмы, чем они, в принципе, там особо отличаются, есть ли различия, да, посмотрим с вами на пигментацию того или иного лака для стемпинга. И думаю, это видео, в принципе, возможно, в последующем другим девочкам будет тоже интересно. да, То есть, как бы, э, есть лаки, которые очень долго сохнут, есть, которые очень быстро сохнут. И, возможно, вам интересно действительно посмотреть на эту всю коллекцию. У меня на истории сванки Гратол НД. Не знаю, Beauty Big Bang, ТНЛ, а с Гратулом не могу подружиться. У меня из металлизированной коллекции сохнут как калейдоскоп моментально. Видимо, нужен разбавитель от Dance Legend. Да, поможет в этом случае, поможет разбавитель от Dance Legend 100%. В калейдоскопы я тоже добавляла а, по две капли. Ну, у калейдоскопов у них большие флаконы, ну, у меня, во всяком случае, а, большие флаконы в основном, и... Добавляла туда по две капли вот этого средства от Dance Legend. Больше, я считаю, и не нужно. И все замечательно, начинают лаки работать, и они действительно не сохнут так быстро. В принципе, то, что сейчас есть, например, да, вот такие вот разбавители, вот для меня сейчас в лаках для стемпинга э, самое главное – это пигментация. Все, то есть я понимаю теперь то, что, например, вот с таким разбавителем я могу добиться того, что э, лак не будет быстро сохнуть. Соответственно, то есть у меня остается только одно требование к лакам для стемпинга – это пигментация. А, нам всем интересно, Танечка, да. Да, коллекцию. Хорошо, да. То есть следующий эфир будет с коллекцией лаков для стемпинга. Насчет эфира не знаю. Это Маша пишет, Джинджер. А видео с живыми работами на моделях интересно глянуть. Я собираюсь... Я собираюсь снимать видео на моделях, но у меня тут есть небольшой затык. Девочки, которые приезжают ко мне на маникюр, они не хотят сидеть там, да, там по 3, по 4, по 5 часов, так вот, чтобы я еще и снимала видео. Да, я пробовала. Девочки, я правда несколько раз пробовала работы на модели, да, то есть, как бы поэтому я постоянно. 
туда-сюда, вот как-то что-то отвлекаюсь. И то есть этот процесс у меня затягивается, там может и на 4, и на 5 часов затянуться. Ну, то есть ни, ни один из клиентов на это не согласится. А в плане моделей а, приглашать, ну, ко мне вот сюда вот за город, да, то есть как бы модель, ну, вот это нужно найти такую модель, которая будет регулярно приходить и, то есть, соответственно, регулярно делать ей ну, там, коррекцию, наращивание там, и все такое. Так, Николь Дари. Машуль, Николь Дари, у меня есть Николь Дари. Они а это самое, как у, у меня нет Николь Дари, лаки для стемпинга на водной основе. Они очень долго сохнут, там прям вот нужно посидеть, еще пойти сходить куда-нибудь и потом э, штамповать. Ну, тоже интересная коллекция, у них тоже довольно пигментированная. Вот, об этом мы тогда с вами поговорим уже в следующем, ну, то есть о лаках для стемпинга поговорим в следующих в следующем прямом эфире. Девочки, огромное вам спасибо за поддержку, за то, что поддерживаете мое творчество, поддерживаете прямые эфиры. Мне очень приятно было с вами пообщаться. Я очень рада была вас видеть. Вот Всего вам самого наилучшего. Спасибо большое. Все, всем пока-пока.